Exactamente, y tenemos una super invitada, Georgette, de nueva cuenta con nosotros, temas de escatología, necrología, más allá y cuestiones espirituales. Mi amiga, nuevamente estamos muy contentos de tenerte aquí en las 12 casas y háblanos acerca de esos temas. ¿Has visto que ahora está de moda hablar de lo que es la anatología? Antes, acuérdate de la Edad Media, te morías y sí, me no. cuenta, ¿y qué es eso? ¿Y la transición? ¿Te voy a preparar? Oye, deberíamos de preparar a la gente o saber que eso es una transición a un mundo espiritual, porque la gente lo considera un fin. ¿Hay realmente vida después de la vida? Claro que sí. Primero que nada, yo creo que los seres humanos pensamos que en el momento que una persona uh -huh. desocupa su cuerpo físico, sí. pues ya, se acabó. Sin embargo, hay una vida después de la muerte que tiene que ver directamente con el espíritu. Uh -huh. El espíritu es eterno, el espíritu sí. no tiene fin. Eh, incluso es, pues, desde el primer momento en que aparecimos en este plano espaciotemporal, tenemos este espíritu que ha encarnado en diferentes cuerpos, masculino, femenino, y ha tenido evoluciones en culturas distintas. Sin embargo, el espíritu se lleva todo ese conocimiento y regresa a un cuerpo a terminar posiblemente con la misión o la tarea que no pudo en el cuerpo anterior. Uh -huh. Hay seres iluminados que de pronto pues en unas 300, 500, 6 mil vidas, lo entendieron y ya no regresan y se van a un plano espacio temporal más elevado de conciencia, donde ya no necesitan un cuerpo físico y pueden ser una luz, un pensamiento, eh, pueden ser un, una chispa, pueden ser electricidad, ¿no? Realmente hay un límite. ¿Cómo saber el nivel evolutivo de alguien? Yo les digo... Queridamente, bestias peludas. Una bestia peluda no se sé, sabrá Dios en qué nivel, quién lo pare hoy, en qué nivel se qué encuentra. Divertido. Pero fíjate, qué divertido sería saber sí. con quién estás hablando, qué hijo tuviste, con quién frecuentaste y si tuviste relaciones con tu peor enemigo. ¿Cómo saber? ¿Se transmite? ¿Va de uno en uno? ¿Va de nivel en nivel? ¿O puedes por merecimiento y heroísmo acrecentar niveles? Para empezar, nos dan este cuerpo, ¿no? Mm. Entonces... Eh, platicamos en la ocasión anterior que cuando regresas en un cuerpo quedas inoculado, ¿no? Porque uh -huh. si tú tuvieras toda la información de la vida anterior, sí. bueno, pues olvídate, sí, sí. ya la, no vendremos a experimentar uh -huh. nada. Sí. Entonces vamos adquiriendo conocimientos y de pronto se nos destapa, ¿no? Ay, mira, es, eh, es músico, pero de pronto como que le salen muy bien sí. las cosas de la cocina. Eso que nosotros recuperamos, por ejemplo, uh -huh. de que alguien es muy bueno como chef, sin haberlo estudiado, sí. es el conocimiento que está dentro de nuestros registros akáshicos o el tercer cerebro en la parte callosa del, del, de, de nuestra cabeza y es lo que traemos de otras vidas. Uh -huh. Ahora, esto que me preguntas, si es por merecimiento, si decidimos, bueno, te voy a decir una cosa. Una vez llega una persona a, a verme, a consultarme y me dice que que pues bueno, que tiene muchos problemas con las parejas y va en su tercer matrimonio, uh -huh. que qué tipo de situación no estaría entendiendo, pero la constante era que en cada una de las relaciones de pareja que había tenido, a ella la golpeaban. Sí. Y entonces yo le decía, bueno, vamos a ver qué es lo que tú necesitas entender para ya no permitirlo. Y me dice, es que si no me pegan, yo siento que no me quieren. Sí. Entonces, aquí voy a la, a la pregunta, ¿no? Regresando. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero creemos que en este momento de ser mártires uh -huh. y de sacrificarnos, una persona o la gente, ¿no? Nos va uh -huh. a querer más o nos van a dar más atención por permitir que física, emocional y mentalmente nos sucedan cosas, ¿no? Sí. En diferentes niveles. Entonces, yo a eso le llamo un retroceso, porque ya pasaste de vidas anteriores donde no había todas estas cuestiones modernas, si, si nos vamos a hablar del tema de la tecnología, pero de estas aperturas a las culturas, a los diferentes niveles de conciencia, cuando ya se descubrió que las partículas subatómicas son divisibles y seguimos permitiendo que una persona nos golpee, sí. pues entonces no hay una empatía entre uh -huh. lo que nosotros sabemos con lo que nosotros hacemos. Y eso, pues yo siento que como espíritu no es, es no venir a hacer tu misión, es venir 
a perder el tiempo con cuestiones que realmente lo que hacen de ti sí. es un ser que independientemente de que lo merezcas o no, has trabajado para no merecerte eso y entonces regresarás ¿no? sí. en, en otra vida a asimilar todo eso para ver si en realidad tú estás listo para merecer lo que ya es tuyo o volver a a vivir esa cuestión dolorosa y viceversa con las sí. personas que sí sienten que lo merecen, se saben merecedoras, se saben personas que están en un nivel de conciencia más elevado. Sí, te digo algo porque hay karma adherente, claro. karma subsequiente, karma que afecta. ¿Cómo podernos liberar? ¿O hay algún método para recordar o prepararnos a saber por autohipnosis quién fuimos? Sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Has hecho alguna hipnosis en tu persona o a otros? Sí, sí, sí. ¿Qué tanta seguridad o el nivel de certeza es ese método? Cuando ellos... Bueno, es muy padre ¿no? que vayas y te hagan hipnosis. Yo no lo hago con hipnosis, sino es realmente uh -huh. bajo una cuestión donde de manera física tú... Sientes incluso cómo te baja la temperatura, sí. es, es realmente impresionante porque lo haces llegando hasta un estado teta, ¿sí? ¿sí? Entonces vas hacia un astral uh -huh. en teta y recuperas estas memorias. Pero lo interesante aquí es que muchas veces en estas regresiones, uh -huh. todos fueron Akenatón, todos uh, fueron sí. Cleopatra, todos fueron este, Gabriel de Anuncio, uh, sí, sí. <risa> todos fueron seres increíblemente importantes, ¿no? Pero cuando una persona realmente haciendo, eh, o sea, en este proceso, se ve como alguien que golpeó niños, uh -huh. que fue envidioso, que fue egoísta, o una persona que estuvo quemada o que estaba deforme, Ahí es cuando realmente, si mm. la persona quiere ver, sí. va a ver lo que fue. Sí. Porque yo puedo querer ver lo que me hubiera gustado ser, y voy a ver puras reinas de belleza, si tú quieres, o puras eh, ser, o encarnaciones de luz y guías este, espirituales. Pero cuando te metes tan conscientemente, donde ya no hay juicio, donde tú solamente estás buscando tener la información para mejorar... Sí vas a ver realmente quién eras. Tus Oye. registros te, te van a permitir este, limpios y claros sí. y te vas a dar cuenta si eras realmente, no sé, una persona abusadora, chantajista, manipuladora, eh, si mataste a muchas otras personas, si eras una mala madre. Mm. Entonces, eso te ayuda a establecer un contacto real con esa comunicación del pasado que en el presente se vuelve consciente para quitar todos esos karmas que estás volviendo a repetir de alguna manera o que estás permitiendo que en tu persona se vuelvan a generar. Hay que más de dos preguntas. Templo, templos etéricos y el tribunal kármico. ¿Ves que los templos etéricos es un lugar que supuestamente uh -huh, vas, uh -huh. te acondicionan y el tipo de allá ya habíamos dicho no es igual el de acá. Exacto. Pero el tribunal. ¿Te has fijado el libro Tibetanos Muertos y el bardo todo de los sí, egipcios? Sí, sí. Bueno, tanto el libro de los egipcios como el tibetano, te fijas que hay 42 jueces y te fijas que al final dice, y hay aquel que sufra por el que partió es decir, si tu partida causa dolor, tu vida valió la pena vivirla es decir, habrá una lección en esos niveles por la cual pueda retornar y regresar en un estadio mejor de conciencia sí. ¿qué merecimientos se hacen allá para estar bien acá? Bueno, yo creo que primero que nada, en el momento que tú vienes, adquieres un cuerpo y estás inoculado de todos los conocimientos de una vida anterior, pues bueno, tienes una hoja en blanco. Este uh -huh. cuerpo es una hoja en blanco donde tú vas a escribir una historia sí. diferente y eso te va a permitir estar en contacto con todas las maravillas uh -huh. que la vida te va a brindar. Y, y hablo maravillas desde una prisión. Sí. O sea, porque todo lo que tenemos en la vida no es bueno o malo, sino es una lección que nosotros pedimos para poder venir a... Este, ¿Por qué se aprende con dolor? Porque si no aprendiéramos a través... De, el dolor es un despertador. Nos sí. sirve para darnos cuenta de que estamos vivos. Sí. Porque muchas veces estamos vivos y como no nos duele nada, ni siquiera tenemos esa capacidad de poder agradecer. Sí. Entonces, ya hasta que nos duele algo, ¡ay, por favor, ayúdame, te lo suplico! ¿Y ¿no? te acuerdas que la felicidad es efímera? Entonces, como es un mundo de expiación, hay que ser otra vez productor. Alex Alanis nos dice... Que ¡Qué barbaridad! Segundos. ¡Qué barbaridad! 
Y como les gusta ya tantos cortes, vamos a darle el gusto. <risa> no te me vayas, mi querida Yorida. Entonces ya saben, 20 segundos estamos con ella hablando acerca de escatología, muertos, planos superiores, planos astrales, si hay vida después de la vida. Nos vas a hablar después del corte acerca de Brian Weiss, ¿te acuerdas? De muchos sabes muchas vías. Bueno, hay tantos libros de esto. Y no se nos olvide que después de ella tenemos los rituales, pero bueno, ya me despido, ¿verdad? Así que vamos a un corte. Sí, regresamos, para que no se despierta. Bueno, ¿qué te parece?